ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് സിഗ്നൽ ആൻഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പുതിയൊരു ലെക്ചറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതിനു മുമ്പ് വരെയുള്ള ലെക്ചേഴ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് സിഗ്നൽസിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ തൊട്ട് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് സോ എന്താണ് സിസ്റ്റം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ ഡെഫിനിഷൻ എ സിസ്റ്റം ഈസ് ഫോർമലി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എൻ എൻറ്റിറ്റി ദാറ്റ് മാനിപ്പുലേറ്റ്സ് വൺ ഓർ മോർ സിഗ്നൽസ് ടു അക്കംപ്ലിഷ് എ ഫംഗ്ഷൻ ദെൻ ബൈ ഈൽഡിംഗ് ന്യൂ സിഗ്നൽസ് സോ ഈ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എൻറ്റിറ്റി ദാറ്റ് മാനിപ്പുലേറ്റ്സ് വൺ ഓർ മോർ സിഗ്നൽസ് എന്നാണ് അതായത് ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ആ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച് നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ തരും അതാണ് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഓഫ് ടി ആണെന്നും ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഓഫ് ടി ആണെന്നും അസ്യൂം ചെയ്യാം ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷനെ ഞാൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് ഓഫ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റെസ്പോൺസിനെ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം വൈ ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റെസ്പോൺസിനെ അതായത് വൈ ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇൻപുട്ട് ആണ് ആൻഡ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം സോ ജനറലി ഇക്വേഷൻ വൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം വൈ ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓഫ് ടി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമാവുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വൈ ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓഫ് ടി And second condition, y of t is equal to x of t minus 1. And third condition, y of t is equal to x of t plus 1. ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാം വൈ ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓഫ് ടി എന്നാണ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത് അതായത് ടി ടൈം പീരീഡ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം സോ സപ്പോസ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക വൈ ഓഫ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓഫ് സീറോ ആണ് കിട്ടുക ഇനി ഈ ടിക്ക് പകരം ഞാൻ വണ്ണോ ടുവോ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ കൺസിഡർ ചെയ്താലും വണ്ണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൈ ഓഫ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓഫ് വൺ ആയിരിക്കും കിട്ടുക അതായത് ഇൻപുട്ടിലെ ടൈം പീരീഡ് എന്താണോ ആ സെയിം ടൈം പീരീഡ് തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസിനെ നമുക്ക് പറയാം ദ പ്രസൻറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വൈ ഓഫ് ടി is depend on the present input. ഇനി സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ടിക്ക് നമ്മൾ സീറോ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും വൈ ഓഫ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ആ കേസിൽ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ടിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സീറോ ആണെങ്കിലും ഇൻപുട്ടിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണ് എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ പൊസിഷനിലുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം the output depend on the past input nammude present condition nu parayna t is equal to zero aanu pakshe input il nammal use cheynadu x of minus 1 aanu t ede value minus 1 aayittana namaku verunadu that means it is past input aanu first case il namaku adu present input aayirunnu adu pole third condition aanenge namaku endha kittu t k nammal zero kodukkanengil we are getting x of 1 aanu namaku kittu adinde meaning endanu the present output is depend on the future input so future input so ee moonu terms gal onnu arinjirikka nammude present value edu value aano adine depend cheyittaanu nammal eppozhum parayu appo ivada t ki njan ithrayum condition la zero aayirunnu koduthirunnadu adine varum t ki njan 1 ennalla value kodukkanengil 1 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് നമ്മളുടെ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ
ആ ഒരു ടി മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് അവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നത് ത്രൂ സിസ്റ്റം ആണ് ആ സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്ക് ഒരു ഡിലേ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് നമുക്ക് അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലാതെ ഇൻപുട്ടിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ദ ഇൻപുട്ട് വിൽ ബി ഓൾവേസ് സെയിം ആ ഇൻപുട്ടിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് ഷിഫ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണോ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുക സോ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നതാണ് സോ ഈ സിസ്റ്റം പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസുകളും കൂടെ പറയാം സോ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടീസും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അത് എക്സാമിന് ഡെഫിനറ്റ്ലി ചോദിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് സോ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് സിസ്റ്റം ആണ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസൽ ആൻഡ് നോൺ കോസൽ സിസ്റ്റം ആണ് തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ഇൻവേരിയൻ ആൻഡ് ടൈം വേരിയൻ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ലീനിയർ ആൻഡ് നോൺ ലീനിയർ സിസ്റ്റം ദെൻ ദ ഫൈനൽ വൺ സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് അൺസ്റ്റേബിൾ സിസ്റ്റം ആണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഓരോന്ന് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം സോ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വരുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയി